Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulih wa qafa billahi sahidah. Asyadu ala ilaha illallah wa asyadu ana muhammadan abduhu wa rasul. Pemirsa yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita bertemu pada sore ini dengan tema jihad ekonomi. Ada satu ayat Al-Quran yang mungkin perlu kita baca bersama-sama. A'udzubillahiminasyaitanirajim Infiru khifafan wa siqolan wa jahidu bi ambalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dalikum khairulakum in kuntum ta'lamun. Artinya, barang, berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu. <tuh> Yang demikian itu adalah lebih baik dari kamu jika mengetahui. Saudara-saudara sekalian, pemirsa yang berbahagia, ayat itu kita baca, kita baca, kita resapi, kita dengarkan bersama-sama bahwa berjihad diperintahkan dalam Al-Quran dengan ambal dan anfus, jadi dengan ji, harta dan jiwa, bukan jiwa dulu tetapi harta dulu. Ya. Insya Allah di banyak ayat dalam Al-Quran juga disebutkan dalam berjihad dengan harta dan jiwa. Mari bersama-sama kita laksanakan ayat Al-Quran tersebut dengan berlomba-lomba, bersungguh-sungguh dalam berjihad visabilillah. Kenapa harus menggunakan kata-kata jihad? Karena arti kata jihad dalam banyak kamus disebutkan bersungguh-sungguh. Apa jihad ekonomi? Yaitu bagaimana kita menegakkan ajaran-ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kita tahu bersama bahwa kondisi saat ini ah, cukup memprihatinkan, cukup menyesakkan dada, dan pikiran kita semuanya dengan kondisi yang luar biasa yang e, dialami oleh dunia secara global, tidak hanya di Indonesia atau di Yogyakarta. Dan insya Allah kita semua dengan e, penuh keyakinan dan ketakwaan kita yakin kita akan keluar dari e, kondisi yang mungkin tidak seperti biasanya atau tidak normal tersebut. Mari kita laksanakan apa yang menjadi keinginan kita bersama tugas kita untuk berjihad visabilillah dengan harta dan jiwa. Bagaimana kita harus meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau salah satunya adalah seorang entrepreneur, seorang pengusaha, pedagang yang dengan uh, gigih uh, selalu berupaya menjadi produktif. Kita sadari bersama bangsa Indonesia khususnya dikenal sebagai bangsa yang konsumtif. Mudah-mudahan hikmah ke kondisi saat ini memberikan dorongan bagi kita semua untuk bisa mewujudkan jihad yang uh, kita inginkan yaitu menjadi bangsa yang produktif. Kita lihat di mana-mana saat ini banyak orang melakukan sesuatu yang sifatnya berusaha atau berbisnis untuk bertahan dari kehidupannya. Yang dulunya menjadi seorang guru sekarang juga banyak yang uh, harus berjualan, harus berbisnis, harus mempertahankan hidup dengan berbagai cara. Mudah-mudahan uh, produktivitas yang di kita teladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa betul-betul uh, tersebar berkembang dan menjadi ciri dari uh, bangsa Indonesia dan kita uh, yakin juga banyak disebutkan bahwa uh, berniaga uh, dijanjikan sembilan dari sembilan dari sepuluh pintu rezeki itu ada di dunia perniagaan Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itulah eh, hadis atau petunjuk untuk kita semuanya bahwa eh, produktif yang bisa dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya menghasilkan, yang bermanfaat, itu lebih eh, mulia, ya lebih baik. 
dan diharapkan kita semuanya sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat Islam, sebagai warga persyarikatan bisa selalu berupaya uh, lebih baik hari-harinya dari hari yang kemarin. Sekali lagi, insya Allah dengan produktivitas yang tinggi kita akan menjadi lebih bermakna. Tangan kita akan di atas, tidak di bawah. Kita akan selalu mendapatkan uh, hikmah dari kondisi yang uh, kalau boleh dikatakan sulit. Ya. Sekarang sulit dibanding yang sebelumnya. Dulu mudah apa-apa. ya. Dulu orang uh, sebelum COVID ini semua mobilitasnya tinggi sekali ya kemana-mana. Sekarang kita diam di rumah. Tetapi itu bukan berarti kita... Uh, menghabiskan waktu sia-sia, tetapi insya Allah dengan di rumah kita juga bisa produktif dengan berbagai uh, aktivitas yang kita yakini itu bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.